Ihr seid nicht im neuen Disney-Film gelandet. Das hier ist eine neue Folge, Ein Tag in Marburg. Aber es passt total gut. Marburg hat eine wunderbar märchenhafte Kulisse und wird auch deswegen von Harry Potter-Fans als das deutsche Hogwarts bezeichnet. Außerdem ist Marburg richtig jung, denn hier studieren fast 24.000 Leute. Ich freue mich auf Ein Tag in Marburg. Das sieht nicht nur traumhaft schön aus, es riecht auch so gut hier. 7000 Rosen stehen hier, 65 verschiedene Sorten, eine davon nach Elisabeth von Thüringen benannt worden. Und im Mittelalter wurde diese Fläche hier auch die Rennbahn genannt. Hier, der schiefe Zipfel, der schiefe Kirchturm. Dahinter steckt eine höchst anzügliche Legende, nämlich, dass es noch nie eine Marburger Studentin geschafft hat, als Jungfrau von der Uni zu gehen. Also ich finde es sehr frech und es ist natürlich auch nicht wahr. Der Kirchturm ist innen von Holz und durch die Witterungsverhältnisse wurde das Ding eben irgendwann mal schief. Unfassbar märchenhaft hier. Es gibt es ja öfter mal, dass Städte für irgendwas so ganz besonders berühmt sind, zum Beispiel Venedig für die vielen Brücken und Marburg ist für die Treppen bekannt. 400 Stufen verbinden die Oberstadt mit der Unterstadt. Das ist mal eine Uni, oder? Diese Uni hier in Marburg ist die erste protestantische Uni der Welt und man sagt auch, Marburg hat keine Uni, Marburg ist eine komplette Uni. Knapp 32 Prozent der Menschen, die hier leben, studieren hier auch und diese Uni hier ist wirklich der größte Arbeitgeber Marburgs. 4.300 Mitarbeitende, die hier auch leben. Dieses Kaffee großartig, gibt es noch nicht so lange, aber es hat ein tolles Konzept und ist deswegen jetzt schon sehr beliebt bei den Marburgerinnen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Hi. Dank. Was darf es zum Trinken sein bei dir? Äh, zu trinken gerne einen schwarzen Kaffee. Ja. Und ich habe gehört, es gibt hier besonderen Kuchen. Das stimmt. Welchen würdest du mir empfehlen, was ist dein persönlicher Oberfavorite? Oberfelbet Oreo Bärenkuchen. Oh, ja, Oreo ja. liebe ich. Ja. Hol ich dir. Gerne. Gerne. Oh. Ah, ja, für dich. Danke. Hast du Lust und hast du Zeit, kurz äh, dich mit mir zu unterhalten? Hab ich. <lacht> bist du Marburger oder bist du Berliner? Gar nichts von beiden. Ich bin Gießener. <lacht> Ich frage das, weil dieses Café so ein bisschen an Berlin erinnert. Ähm, also es ist tatsächlich richtig, dass Berlin hier und da ein bisschen auftaucht. Ähm, ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt. Dort habe ich auch meinen Ehemann kennengelernt und ich habe mich in Berlin verliebt und bin dann irgendwann seinetwegen hierher gezogen und habe gesagt, ich bringe mein Berlin einfach hierher. Und ich wollte einen Ort schaffen, wo du all deine Emotionen, die du hast, sei es wütend, traurig, enttäuscht, du kommst mit diesen Emotionen hier rein und jeder kommt mit anderen Emotionen hier rein. Aber du gehst mit einer Emotion hier raus und lässt die Emotionen glücklich sein. <lacht> glücklich sein ist gut. Ja. Ich, guck, ich teste das mal. Ich bin ja gespannt. <lacht> ist das Sahne? Das ist äh, vegane Schlagcreme ah. und die schmeckt wie echte Sahne. Nur irgendwie wen, also tatsächlich weniger Fett, ja. luftig. Ja. Das ist auch hier tatsächlich dir wichtig, ne? dass du auch ähm, vegane Sachen anbietest. Ich habe dieses Kaffee eröffnet und ich habe mich natürlich ein bisschen mit Marburg auseinandergesetzt und wo sind die Vorlieben etc. Und ich wusste damals schon, Marburg ist doch sehr vegan unterwegs. Und ja, Marburg ist halt aufgrund dessen, dass, die, dass der Altersdurchschnitt sehr, sehr gering ist wird sowas viel mehr gelebt und ich finde es schön. Also das sind halt auch die Menschen, die es nach außen tragen, die es in die große weite Welt tragen danach. Like 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 
So ein Konzept kommt natürlich gerade auch in Städten mit jüngerem Publikum super gut an, viel vegan, viel vegetarisch. Dann ist die Atmosphäre echt familiär und das liegt auch an Philipp. Hier mitten im Zentrum am Marktplatz steht das wunderschöne Rathaus und da oben sieht man einen Hahn, der kräht zu jeder vollen Stunde. In Wirklichkeit kräht aber nicht der Hahn, sondern das Geräusch wird von dem Trompeter darunter erzeugt. Die Deutsche Blindenstudienanstalt, kurz Blister, hat ja ihren Sitz in Marburg. Und Marburg ist generell so eine ganz blindenfreundliche Stadt. Das hier ist ein schönes Beispiel, das Modell der Stadt im Maßstab 10 cm gleich 12,5 Meter. Und hier auch nochmal die Erklärung dieser Stiftung in Blindenschrift. Die Gebrüder Grimm haben ja hier in Marburg gelebt und studiert, die mit den gruseligen Märchen. Und denen zu Ehren gibt es den Grimm-Dich-Pfad in Marburg, also verschiedene Märchenbilder, die sich durch die ganze Stadt ziehen. Hier zum Beispiel, da muss man erstmal ein bisschen raten. Ich hätte jetzt getippt, der Wolf und die sieben Geißlein, aber ich zähle nur sechs. Vielleicht hat er schon eins gefressen. Das mit dem Spiegel war schon eine Wittchen, glaube ich. Ich treffe jetzt Lydia. Lydia studiert in Marburg und schreibt auch einen Blog über die Stadt, also kennt sie sich bestens aus. Hallo Lydia. Hi. Hallo. Gefallen. Schön, dass du Zeit hast. Ja, hoffentlich hält das Wetter. Es ist ein bisschen wechselhaft. Ist das schon mal typisch Marburg? Typisch Marburg. Sonnenbrille ist immer dabei und Regenjacke. Sollen wir mal ein bisschen laufen? Ja, sehr gerne, aber in die Richtung. Ach so. <lacht> Kein Problem. Wie ist es hier als Studentin? Ich bin total gerne hier und es ist so bunt und man lernt immer Leute kennen. Ich komme eigentlich vom Dorf und Marburg ist einfach nur ein sehr großes Dorf. Dich kennen ja auch einige, weil du ähm, einen Blog hast. Wie heißt dein Blog? Lydia Rhabarber. <lacht> und da geht es eben ja auch viel ums Thema Nachhaltigkeit, ne? Ja, ja. Ja, nicht dogmatisch, eher so, hey, was kann jeder machen, was irgendwie so ein bisschen nachhaltig ist. Der, der rote Faden, der sich durch mein Internet gedönst, so nenne ich es immer, zieht, ist, dass ich Sachen teile, die mich begeistern, die ich cool finde. Und ich finde es ganz cool, wenn man so halbwegs nachhaltig ist, aber ich finde Marburg cool. Ich finde Strecken cool, deshalb landet da auch viel auf meinem Account. Der Laden da vorne gehört meiner lieben Freundin Anna. Und sie macht die schönsten Blumen und das zeige ich dir jetzt mal. Oh, weißt du was? Ich liebe Blumen. Oh. <lacht> Wer nicht? Hallo. Hi. Das ist meine Freundin Anna und ich überlasse dich jetzt ihr und mache mich ab. Danke, hier bleibe ich gern. <lacht> Tschüss. Tschüss. Du hast es ja hier richtig schön. Du bist aber kein richtig normaler Blumenladen, oder? Ich glaube nicht. <lacht> die Botanik ist eigentlich natürlich nicht nur Blumenladen, sondern auch Eventfläche. Wir haben die Flower School, ähm, wir geben da Kurse und ähm, wir wollten das alles aber eben auf einer offenen Ebene haben, auf der alle Menschen, die reinkommen, auch wirklich überall lang können. Was ist denn so dein Lieblingsteil hier in deinem Laden? Ich finde, alles, jede Ecke sieht hier schön aus. Kannst du mir irgendwie dein Highlight zeigen? Ich habe drei. <lacht> Wir haben halt hier den Showroom, der ähm, wird eigentlich ah. wöchentlich verändert. Das hier ist eigentlich mein allerliebster Platz. Ja, und hier machen wir dann meistens unsere Blumenkurse, unsere oh. Flower School Kurse. Und wenn du Lust hast, können wir jetzt natürlich auch zusammen einen Kranz wickeln. Ja, voll! Soll Sehr ich hier schön. sitzen? Ja, genau. Oh toll! Hast du es schon mal gemacht? Nein. Okay, dann mache ich für dich den Anfang einfach. Okay. Ich glaube, ich habe es schon. Wie viel? Also, nee, nee ich, ich habe eine Schlaufe gemacht. Also du nimmst quasi den Zeigefinger hier rein und ähm, Schleif, Schleif, Schlaufe. drehst, zwirbelst das zusammen. 
dann hast du nämlich den Vorteil, dass es nicht die ganze Zeit rumrutscht. Fertig. <lacht> Gefällt mir richtig gut die Botanik Koranov. Und bei Anna kann man diese Kurse schon ab 30 Euro buchen. Diese Kirche rundet das Bild von Marburg, finde ich, perfekt ab. Das ist die älteste gotische Hallenkirche Deutschlands, die Elisabethkirche, benannt nach der heiligen Elisabeth, die sich total selbstlos für die Armen und Kranken eingesetzt hat. Was ich so schön finde an dieser gotischen Architektur, diese ganz typischen Spitzbögen, und die Gewölbe und diese fein strukturierten Fenster, das hat richtig was. Echt eine schöne Kirche und vor allem ist das Besondere, dass die eins zu eins noch so erhalten ist, wie sie vor 800 Jahren gebaut wurde. Auch total schön hier in Marburg kann man sich direkt an der Lahn treffen, zum Tretboot fahren oder einfach nur mit Freunden dann nochmal ein Bier trinken. Oder man kann hier auch richtig gut Rad fahren. Der Lahnteilradweg ist einer der Top 10 Radwege Deutschlands. The future. Ich fühle mich immer noch wie ein Märchen und bin wirklich nachhaltig verzaubert von dieser wunderschönen Stadt Marburg. Das Fachwerk, die alten Gemäuer, die vielen Treppen, die Lahn, also irgendwie stimmt hier alles und ich empfehle euch, kommt unbedingt mal her. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert doch gerne mal unseren Kanal, da bekommt ihr auch dann immer Bescheid, wenn es was Neues gibt und schaut mal, ob euch das hier gefällt oder auch das.